Pixar w pudełku. Zdobyliście już pewne doświadczenie w obliczaniu punktów na parabolach przy użyciu wzorów, które zapisaliśmy w poprzednim odcinku. Wzory te opierają się na hipotezie, że wszystkie te wartości pozostają w jednej proporcji, którą rządzi T. Teraz dowiedziemy prawdziwości tych wzorów. Posłużę się tą wersją ćwiczenia interaktywnego. Za chwilę będziecie mogli z nią poeksperymentować. Jak przedtem, mam linię string art kontrolowaną przez parametr t. Gdy przesuwam t w przód i w tył, linia też się przemieszcza. Metoda, którą określę, gdzie jest punkt styczności, wyda się wam naciągana, ale to prosty sposób. Wprowadzę kolejną linię string art kontrolowaną przez parametr s. Zapiszę wyrażenie dla punktu przecięcia, tego zielonego. Ale po co? Zobaczcie, co się dzieje, gdy S i T zbliżają się do siebie. Coraz bardziej przybliżam S do T. Obserwujcie punkt przecięcia. Porusza się i coraz bardziej przybliża do paraboli. Tam, gdzie S zrówna się z T, punkt przecięcia będzie leżał na paraboli. Jeśli więc zapiszę wzór na punkt przecięcia, to będę mógł dokładnie określić, gdzie jest punkt styczności. To dobry moment, żeby przerwać. Poeksperymentujcie, wczujcie się w to, co zaraz zrobimy algebraicznie.